近日，网传由姚晓峰执导的电视剧《北上》主演暂定白鹿和欧豪，预计第二季度开机。北上是国家广电总局重点项目，江苏省精品扶持项目，改编自矛盾文学奖同名小说，由赵东岑编剧，姚晓峰执导。这个阵容和背景放在圈内，绝对堪称好笔。重点是这部剧讲述的内容更是非常重要。故事讲述了运河沿岸的一种少年的成长，反映了大运河的百年巨变，展现了当代青年的精神风貌。众所周知，诸多靠演偶像剧收割流量的小生和小花，如果想要更进一步，就需要有一部证据来更上一层。是以，这部剧在圈内竞争的人很多，而消息一出来，竟然再次滑落白鹿。欧豪这几年一路往硬汉小生的证据转型，虽然演的作品不多，但是题材深沉，口碑尚好。他出演这部剧算是在情理之中，而白鹿出演女主演，一时间让网友终于注意到一个事实：白鹿一路出道以来，合作的男主不是流量顶峰，就是演技好、口碑好的青年男演员，男主运真的好的过分。白鹿出道作品《朝歌》，在其中饰演一个女将军。不过这部剧目前还没有播出，所以实际上他第一部播出的作品是《凤求凰》，他在其中一人分饰两角，和当时于正力捧的小生宋威龙合作。之后于正就迫不及待让白鹿担任女主角，和他旗下力捧的小生徐凯合作《招摇》，白鹿在其中饰演女魔头招摇。这部剧还是一部仙侠大女主剧，剧情完全跟着女主走。于正把这么重要的角色交给白鹿，可见对她投入的心血和信心。《招摇》虽然烂尾，但当时播出的成绩很好，是白鹿正式圈粉的第一部剧。接着，白鹿继续和徐凯合作了，出演了于正编剧的《烈火军校》，在其中饰演戴兄从军、善良正义的谢湘。剧中，白鹿一身男装装扮，英气勃勃，是内娱少见的有英气的女演员。而她的演技再一次扛住了考验。但此时，白鹿的知名度并未打响，于是于正又给她接了一部外戏，和当红男演员罗云熙合作的《半是蜜糖半是伤》。该剧根据妻子的。同名小说改编，讲述了患有重度眼泪过敏症的将军，多年后在职场重遇童年玩伴元帅，两人冰释前嫌，慢慢相知相爱的故事。白鹿饰演的女主甜美可爱，和罗云熙是很般配的。其中几场大胆的亲密戏有了很大的热度。半是蜜糖半是伤，这部剧的口碑很好，在当时是一匹小小黑马。也是在那时，很多路人注意到了白鹿。白鹿真正凭借演技出圈，是在《周身如故》中，她合作当时已经是顶流的任嘉伦出演。该剧根据墨宝非宝原著小说《一生一世美人谷》古代篇改编，讲述了坐拥数十万大军的异姓王爷小南成王与清河翠氏正之为。一独女未来的太子妃崔氏一之间的虐恋故事，白鹿饰演的女主是名门崔氏独女，和任嘉伦饰演的男主周深沉在那个暑假虐了很多人。据播之前，白鹿有刘海的双马尾造型，遭到了很多人的吐槽，看着实在是不出挑，遮掩了她的缺点。可剧播之后，白鹿演出了年轻的女主，单纯清澈的眼神和造型非常契合。周深如故里那一袭红色摇曳长裙，一步步走上城楼的决绝背影，成为该剧的一幕经典。十一从少时跟着小南城王亦步亦趋的羞涩少女，到走上城楼抛下姓氏决绝一跃的太子妃，她一路成长，一路陪伴。尤其是周深沉气绝时的一场哭戏，白鹿演的极富感染力，让许多人跟着她潸然泪下。周深如故播放量高达六亿，在当年是很亮眼的成绩。就在观众质疑白鹿只能演偶像剧的时候，白鹿出演了《警察荣耀》这部去年的大热剧，豆瓣评分八分以上。青年演员有张若昀，影帝有王景春、宁理等老戏骨，白鹿在其中不施粉黛，出演一个基层女民警，毫不起眼，但却人觉得她仿佛真的是哪个角色。白鹿在一群老戏骨之间，演技没有显得格格不入。反而演技很自然，也难怪于正力捧他。在网传的三月代播剧中，白鹿主演的剧就占了两部，不知道这回能否爆红。长月烬明月照千峰，这部剧改编自藤萝为之的小说《黑月光拿吻币》剧本，由罗云熙、白鹿、陈都灵、邓伟等主演。该剧的服饰造型亮眼，以敦煌飞天造型为灵感，罗云熙、白鹿又是二搭，且两人的颜值演技俱佳。这部剧是平台重点项目，搭档的罗云熙，卖点自然是罗云熙时隔多年出演古装，很多网友都对这部剧抱有期待。白鹿如果能把握住这次机会，借机登上九十五花首位，也不是不可能。另一部剧是白鹿和张凌赫主演的《宁安如梦》。这部剧改编自石静的小说《昆明》，讲述的是女主重生归来，与帝师谢威联手筹谋改变人生结局的故事。
。这部虽然是 A 级剧的投资，可开拍之时，各种路透照和直播营销就已经拉满了热度。再加上白鹿和张凌赫疑似恋情的 CP 感，目前该剧也是备受期待。在爱奇艺站内的预约量突破了200万。白鹿目前在拍的是和当红小生王鹤棣合作的《以爱为营》。这部剧改编自小说《错了》，是一部典型的霸道总裁爱上我的现代偶像剧。主要是这部剧翻为白鹿压王鹤棣一头，当时男主角迟迟未敲定，也是因为这个原因。更有剧组事先定了女主角，再根据女主角选的男主角，足以看出对白鹿的重视。如今九十五花的竞争非常激烈，前房已经已经飞升的虞书欣、赵露思和演技颜值都有的田曦薇。后有赵金麦、刘浩存等小花，后来居上，虎视眈眈。于正这么多年，把自己的资源全都砸向白鹿，期待捧红白鹿。平心而论，白鹿的演技算不得顶级，但够用，只是目前差一个大爆剧的角色罢了。纵观白鹿的男主运，确实比很多内娱女演员好太多了。不知道白鹿是否能把握住这份运道，尽快红起来。接下来，番茄想聊一聊白鹿和王鹤棣的新剧。王鹤棣和白鹿两家的一些粉丝互看不顺眼。剧播了要怎么办？自从王鹤棣和白鹿的新剧《以爱为营》开机之后，准确的说是开机之前，两大主演的一些粉丝就有点互看不顺眼了。开机之后，双方更是争吵不断，这部剧都快杀青了，双方的争吵我看还没有平息呢。我记得王鹤棣和白鹿发过视频一起跳舞，有好互动的，应该就是想平息这种粉丝争吵吧。现在看来没有什么效果，或者说是刚开始有点效果，现在没有了。那剧播了怎么办啊？双方粉丝还吵吗？那受影响的就是偶像和作品了。要说让两家的一些粉丝停止争吵，这种可能性还真不大。互相对的都在气头上，哪那么容易平息？而且争吵的人还在不断发生变化，这种事情就很难控制了。那么想要作品和偶像不受影响，只能是一码归一码了。剧播之后吵归吵，但双方的粉丝都要力往一个方向使。这种事情是有成功的先例的。之前杨紫和陈毅的《沉香如屑》《沉香重华》播出的时候，双方粉丝就吵过，但在宣传上都挺用心的，所以这个系列的古偶剧成绩非常好。白鹿和王鹤棣两家的粉丝可以效仿一下。